তিলাবান কৃত আয়াতান সে আল্লাহ বলেন হে মুমিন মুসলমানেরা তোমাদের সকলের পক্ষ থেকে কিছু লোক ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও সমস্ত মুসলমানকে আল্লাহ বের হয়ে যাও বলেছেন না কিছু মুসলমান কিছু মুসলমান কিন্তু যে হাদিস তিলাওয়াত করেছি তাতে রাসুল বলেন তলাবুল ইলমি ফারিদতুন আল্লাহ কুল্লি মুসলিম ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা সমস্ত মুসলমানদের জন্য ফরজ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখা যায় কোরআনের কথায় আর হাদিসের কথায় কিছুটা গর্বি কোরআনে আল্লাহ বলেছেন কিছু মুসলমান যাও আর হাদিসের রসুল বলেন সব মুসলমানের জন্য ফরজ প্রশ্ন দেখতে পারে যে সব মুসলমানের জন্য যদি ফরজ হয় তাহলে কিছু মুসলমান গেলে চলে কিভাবে আর কিছু মুসলমান গেলে যদি চলে তাইলে সব মুসলমানের উপর ফরজ হয় কি এই প্রশ্নের জবাব বোঝার জন্য খুব জরুরি একটা কথা আগের থেকে আমাদের জানা থাকা দরকার সেটা হলো ইসলামী শিক্ষার প্রধান তিনটা স্তর আছে প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা উচ্চতর স্তরের ইসলামী শিক্ষা বুঝে থাকলে একটু দয়া করে বলতে পারেন ইসলামী শিক্ষার প্রধান স্তর কোটা প্রাথমিক মাধ্যমিক উচ্চতর এরপরে আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি কোন স্তরের ইসলামী শিক্ষার পরিমাণ কত প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষার পরিমাণ কত মাধ্যমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষার পরিমাণ কত উচ্চতর ইসলামী শিক্ষার পরিমাণ কত দারুল উলুম দেওবন মাদ্রাসার একটা মাসিক পত্রিকা বের হয় এটার নাম হলো মাসিক দারুল উলুম দেওবন এই পত্রিকার তুমি এক সংখ্যায় এর পরিমাণটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখিত আছে সেখানে লেখেছেন যে যে পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা ছাড়া একজন মুসলমান মুসলমানের মতো জীবনযাপন করতে পারে না এই পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা হলো প্রাথমিক স্তরের ইসলামী শিক্ষা যেমন কলেমা কালাম না জানলে উদু গুসল না জানলে পাতনা পাত না জানলে নমাজ রোজা না জানলে মুসলমানের মতো জীবনযাপন করা সম্ভব নয় সুতরাং এগুলি হল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা মাধ্যমিক শিক্ষার পরিমাণ হইল প্রচলিত মাদ্রাসাগুলিতে পাঠ্য তালিকাভুক্ত কিতাবগুলি পড়াবার মতো যোগ্যতা অর্জন হয় যে পরিমাণ শিক্ষা অর্জন করলে এটা হইল ইসলামের মাধ্যমিক শিক্ষা যে পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা অর্জন করলে মাদ্রাসার কিতাবগুলি পড়ানো যায় এই পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা হল ইসলামের মাধ্যমিক শিক্ষা আর যে পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা অর্জন করলে মানব জীবনের সব সমস্যার সমাধান কোরআন হাদিসের আলোকে প্রদান করা যায় ওইটা হইল ইসলামের উচ্চতর শিক্ষা তিন স্তরের তিনটা পরিমাণ আপনারা বুঝলেন কি না সব সমস্যার সমাধান মানুষের জীবনে যে কোনো যুগে যে কোনো মানুষের জীবনে যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে কোরআন হাদিসের আলোকে তার সমাধান দেওয়ার যোগ্যতা যতটুকু শিক্ষার দ্বারা অর্জন হয় এটা হইল ইসলামের উচ্চতর শিক্ষা আর মাদ্রাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত কিতাবগুলি পরানির যোগ্যতা অর্জন হওয়ার মতো শিক্ষা হইল ইসলামের মাধ্যমিক শিক্ষা উচ্চতর এবং মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করার মতো মেধাগত যোগ্যতাও সব মুসলমানের মাথায় থাকে না সব মুসলমানের সময় সুযোগও থাকে না এই জন্য ইসলামের মাধ্যমিক শিক্ষা ও সব মুসলমানের জন্য ফরজ নয় ইসলামের উচ্চতর শিক্ষা ও সব মুসলমানের জন্য ফরজ নয় এদের জন্য আল্লাহ কোরআনে বলেছেন তোমরা কিছু মুসলমান এই দুইটা স্তরের শিক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে 
কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করার মেধাগত যোগ্যতাও সব মুসলমানের মাথায় থাকে এবং জীবনের শুরুতেই এটা অর্জন করার সময় সুযোগ থাকে ওইটার ব্যাপারে হাদিস শরীফে রসুল বলেছেন ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা সব মুসলমানের জন্য ফরজ সারমর্ম হইল ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করা সব মুসলমানের জন্য ফরজ মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা সব মুসলমানের জন্য ফরজ নয় যেটা সকলের জন্য ফরজ নয় সেটার ব্যাপারে আল্লাহর আল্লাহ বলেছেন কোরআনে কিছু মুসলমান বের হও আর যেটা সকলের জন্য ফরজ এটার ব্যাপারে রসুল বলেছেন সব মুসলমানের জন্য আমার কথা বুঝে থাকলে আশা করি প্রশ্নের জবাব আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে গেছে কোরআনের কথায় আর হাদিসের কথায় আর কোনো বিরোধ রইল না হাদিসে যে রাসুল বলেছেন সব মুসলমানের জন্য ফরজ এটা কি সর্বস্তরের ইসলামী শিক্ষা না শুধু প্রাথমিক স্তরে আর কোরআনে যে আল্লাহ বলেছেন কিছু মুসলমান বের হয়ে যাও এটা কি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য না মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য কাজেই কোরআনের কথায় আর হাদিসের কথায় কোনো বিরুদ্ধ রইল না গর্বিল নেই এখানে আনুষঙ্গিক কথা হল যে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষাটা তো সব মুসলমানের জন্য ফরজ এটা তো আমরা এতক্ষণে বুঝলাম হাদিস শরীফে রাসুল পরিষ্কার বা বাসায় বলে দিয়েছেন সমস্ত মুসলমানের জন্য এই স্তরের ইসলামী শিক্ষাটা ফরজ কিন্তু বর্তমান মুসলমানের সমাজে এই প্রাথমিক শিক্ষাটা চরমভাবে অবহেলিত বর্তমান সমাজের শতকরা আমার মনে হয় পঁচানব্বই জন মুসলমান কলেমা কালাম শিক্ষারও দরকার মনে করে না উজু গুসল শিক্ষারও দরকার মনে করে না পাক না ভাক শিক্ষারও দরকার মনে করে না নমাজ বন্দিগি শিক্ষারও দরকার মনে করে না এই চরম অবহেলার কারণে বর্তমান সমাজের বেশিরভাগ মুসলমান হয় বেনমাজি বর্তমান সমাজের বেশিরভাগ মুসলমান হয় কোন কারণে ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা আর অবহেলার কারণ অথচ হাদিস শরীফে রাসুল করিম সাল্লাম বলেন মুরু আদেশ কর আর দশ বৎসর বয়সের কোন ছেলে মেয়ে যদি কোন মা বাবার নমাজ পড়তে না চায় রাসুল বলেন তাকে শাসন করে নমাজি বাদাম বুঝে থাকে বলুন তো সমস্ত মুসলমান মা বাবারা যদি সাত বৎসরের ছেলে মেয়েকে নমাজের আদেশ করত আর দশ বৎসরের ছেলে মেয়েকে নমাজের জন্য শাসন করত তাইলে পনেরো বিশ বৎসরের কোনো মুসলমান কি সমাজে বেনমাজি পাওয়া যাইত তাহলে এই সমস্ত বর্তমান সমাজে যত বেনমাজি মুসলমান আছে সবগুলি তাদের মা বাপের হাতের তৈরি করা বেনমাজি কাজেই আমরা যদি চাই আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে চাই তাহলে দশ বৎসরের সন্তানকে নমাজের জন্য শাসন করতে হবে সাত বৎসরের সন্তানকে নমাজের জন্য আদেশ করতে হবে আর সাত বৎসর বয়স হওয়ার আগেই তাকে নামাজ শিক্ষা দিতে হবে নামাজ শিক্ষা দেওয়ার বয়স হইল সাত বৎসর পূর্ণ হওয়ার আগে নামাজ এর হুকুম করার বয়স হইল সাত বৎসরের সময় নমাজের জন্য শাসন করার বয়স হইল দশ বৎসরের সময় কাজেই যে সমস্ত মুসলমান মা বাবারা নিজেদের সন্তানকে সাত বৎসরের আগে নমাজ শিক্ষা দেয় না এরাই সাত বৎসরের সময় নমাজ পড়ার আদেশ করে না এরাই দশ বৎসরের সন্তানকে নমাজের জন্য শাসন করে না এই জন্য এই সমস্ত নমাজিদের এই সমস্ত নমাজি মা বাপের গড়েও বেনমাজি সন্তান উৎপাদন হয় এটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ নয় এটা জাহান্নামে যাওয়ার পথ কোন মুসলমানের সন্তানকে বেনমাজি বানানো এটা তো কোনো কঠিন কথা না আপনারা বুঝে থাকে বলুন তো কোনো মুসলমানকে বেনমাজি বানান এটা জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ না জাহান নামে পাঠাবার পথ জাহান নামে পাঠাবার এই সমস্ত সন্তানদেরকে এদের মা বাপই বেনমাজি উঠে গড়ে তুলে জাহান্নামে পাঠাবার পথ পরিষ্কার করে দেয় 
ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি চরম অবজ্ঞা আর অবহেলার এটা হইল অনিবার্য পরিণতি এই কারণে সমাজের প্রতিটি মুসলমান শতকরা একশবার মুসলমানের ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি যত্নশীল হওয়া দরকার সমস্ত মুসলমান মুসলমান সমাজের একটা ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে একটা ব্যক্তিও যেন মুসলমান সমাজে এমন না থাকে যে সে সহিশুদ্ধ কলেমা কালাম জানে না সহি সহিশুদ্ধ উজু গুসল জানে না সহিশুদ্ধ পাকনাবাদ জানে না সহিশুদ্ধ নমাজ কালাম জানে না এমন একটা মুসলমানের যেন সমাজে না থাকে এই ব্যাপারে সর্বস্তরের মুসলমানকে সচেতন হওয়া দরকার কোন স্বার্থে জাহান নাম থেকে বাঁচার স্বার্থে কোন স্বার্থে জাহান নাম থেকে বাঁচার স্বার্থে আপনারাই বলেন একজন মুসলমান যদি কলেমা কালাম শিখে না উজু গুসল শিখে না পাকনা ফাঁক শিখে না নমাজ বন্দি শিখে না সেও কি জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারে তাহলে এইগুলি শিখতে হবে জাহান নাম থেকে বাঁচার স্বার্থে কতজন মুসলমানের জন্য সমস্ত মুসলমানের জন্য এই কথাটাই বুঝাইয়া রসুল বলছেন তলাবুল ইলমি ফারিদতন আল্লাহ কুল্লি মুসলিম সমস্ত মুসলমানদের জন্য এই পরিমাণ ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা ফরজ এরপরে আয়াতে যে আল্লাহ বলেছেন কিছু মুসলমান ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও ওইটা কি প্রাথমিক শিক্ষার কথা না মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার কথা মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষার কথা কিন্তু আল্লাহ সেখানে শিক্ষার জন্য বের হয়ে যাও বলেন বলেছেন শিক্ষা দীক্ষার জন্য বের হয়ে যাও কোরআনের ভাষাটা হইল লিয়া তাফাক কাহুফিদ্দিন মুফাসিরিন কেরাম এই শব্দের ব্যাখ্যায় লেখেছেন লিয়া তাফাক কাহু শব্দের ব্যাখ্যায় লেখেছেন যদি আল্লাহ বলতেন লিয়া তাহুফিদ্দিন তাহলে এর অর্থ হইল ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও কিন্তু আল্লাহ শিক্ষা অর্জনের জন্য বলেননি বলেছেন শিক্ষার সাথে সাথে দীক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও কিছু মুসলমান শুধুমাত্র ইসলামের মাধ্যমিক শিক্ষা অর্জন করবে এই নির্দেশ আল্লাহ দেননি কিছু মুসলমান শুধু ইসলামের উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করবে এই নির্দেশ আল্লাহ দেননি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শিক্ষা অর্জন করার সাথে সাথে পরিপূর্ণ ইসলামী দীক্ষা অর্জন কর শিক্ষার সাথে দীক্ষা এই বাংলা দুইটা শব্দের অর্থ যদি পরিষ্কারভাবে কারো বুঝে না আসে আমি খুব সহজ সরল অর্থ কই জানার সাথে মানা ইসলামের বিধান জানো সাথে সাথে মানো আরও দুইটা শব্দ আছে এলিমের সাথে আমল এলিম শিখ আমল কর এলিম শিখ আমল কর তাদের মাদ্রাসা শিক্ষার সফলতা এখানে মাদ্রাসা শিক্ষার সাফল্য এখানে ছাত্ররা এলিম শিখবে আমল করবে কি এলিম শিখবে কত প্রকার এলিম শিখবে এর একটা পাঠ্য তালিকা এক হাদিসে রসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন যে মাদ্রাসার ছাত্ররা কোন কোন এলিম শিখবে কি পরিমাণ শিখবে কিভাবে আমল করবে কিভাবে ভালো করবে এই জিনিসগুলি আমরা সমাজের সমস্ত মুসলমানদের লক্ষ্য রাখা দরকার যারা মাদ্রাসা পরিচালনা করি মাদ্রাসার পরিচালকগণেরও লক্ষ্য রাখা দরকার যারা মাদ্রাসায় পড়াই আমাদেরও লক্ষ্য রাখা দরকার যাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসায় পড়তে দিই এই সমস্ত ছাত্রদের অভিভাবক এবং পিতা মাতারও লক্ষ্য রাখা দরকার যে শিক্ষা দীক্ষার জন্য রাসুল একটা সিলেবাস মোতায়েন করে দিছে বুঝে তাকে বলুন মাদ্রাসা শিক্ষা দীক্ষার জন্য কোরআন হাদিসে কোনো সিলেবাস নাই না রাসুল একটা সিলেবাস নির্ধারণ করে দিছে শিক্ষা দীক্ষা মাদ্রাসায় যে ছাত্র ভর্তি হবে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করার জন্য এর সুস্পষ্ট একটা সিলেবাস দিয়েছেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আমার কথা বুঝে থাকলে বলুন মাদ্রাসায় যে সমস্ত ছাত্ররা ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করার জন্য আসবে ভর্তি হবে এদের সুস্পষ্ট কোনো সিলেবাস নাই না আছে কে দিয়েছেন সিলেবাসটা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ কে দিয়েছেন সিলেবাস মোহাম্মদ রসুল্লাহ যার মধ্যে কোনো সংশোধনীর অবকাশ নাই যার মধ্যে কোনো সংশোধনী কোন জিনিসে লাগে যে এটার মধ্যে বলতাকে 
মোহাম্মদ রসুল্লাহ উম্মতের জন্য একটা সিলেবাস দিয়েছেন ভুল আপনাদের ইমানে কয় ইমানে কি কয় যে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নিজের উম্মতের জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার একটা ভুল সিলেবাস দিয়েছেন না চিরশুদ্ধ চিরশুদ্ধ একটা সিলেবাস দিয়েছেন এই সিলেবাসটা সমাজের সর্বস্তরের মুসলমানদের জানা থাকা দরকার যে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সিলে পরিপূর্ণ সিলেবাসটা কমপ্লিট সিলেবাসটা কি দিয়েছে এই সিলেবাসটা যে হাদিসে উল্লেখ আছে এই হাদিসটাকে মহাদিসিনের পরিভাষায় হাদিসে জিবরিল বলা হয় হজরত জিবরিল ফিরিস্তা একজন অচিনা মানুষের আকৃতি ধারণ করে রাসুলের কাছে এসেছিলেন কয়েকজন সাহাবায় সাহাবায় ক্যারামের মধ্যে রাসুল বসাছিলেন তাদের সামনে রাসুলের মুখোমুখি হয়ে জিবরিল বসলেন এবং রাসুলকে কতগুলি কথা জিজ্ঞাসা করলেন রাসুল জবাব দিলেন জবাব দিয়ে চলে যাওয়ার পর রাসুল উপস্থিত সাহাবাদের জিজ্ঞাস করলেন কোন লোকটা আমার সাথে এসে প্রশ্নোত্তর করে চলে গেল তোমরা কি তাকে চিনতে পেরেছ সাহাবাগুন বলেন আমরা চিনতে পারিনি রাসুল বলেন হুয়া জিবরিল আতাকুম ইউ আল দিমুকুম দিন আকুম ইনি জিবরিল ফিরিস্তা একজন অচিনা মানুষের আকৃতি ধারণ করে এসেছিলেন আমাকে প্রশ্ন করবেন আর আমি জবাব দেব আর এর ভিতর থেকে তোমরা তোমাদের দিন শিক্ষা করবে এর ভিতর থেকে তোমরা তোমাদের দিন শিক্ষা করবে বলুন মাদ্রাসা কি দুনিয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিন শিক্ষা দিন শিক্ষা এই এই হাদিসে দেওয়া হচ্ছে রসুল বলেন জিবরিল আমাকে প্রশ্ন করেছেন আমি জিবরিলের প্রশ্নের জবাব দিয়েছি এই প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যেন আমার উন্মত দিন শিখতে পারে কি শিখতে পারে দিন শিখতে পারে তাই এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করি জিবরিল কি কি প্রশ্ন করেছিলেন যেহেতু রসুল বলেছেন হুয়া জিবরিল আতাকুম আল্লিমকুম দিন আকুম জিবরিল যতগুলি প্রশ্ন করেছিলেন সবগুলি প্রশ্নের জবাবে আমি যত কথা বলেছি এই কথাগুলি তোমাদের দিন কাজে আমাদের বোঝা দরকার জিবরিল কি কি প্রশ্ন করেছিলেন এবং রাসুল কি কি জব দিয়েছিলেন এই হাদিসের মধ্যে জিবরিল রাসুলকে যতগুলি প্রশ্ন করেছিলেন এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন হইল তিনটা কটা তিনটা উল্লেখযোগ্য তিন প্রশ্ন এই তিন প্রশ্নের প্রথম প্রশ্ন ছিল মাল ইমান ইমান কি ইমান কোন জিনিসের নাম জিবরিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামকে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেছিলেন ইমান কোন জিনিসের নাম জবাবে রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম ইমানের ছয়টা মূল কথা বলে দিলেন আর বললেন এই কথাগুলি বিশ্বাস করার নাম ইমান দেখেন তো দিন শিক্ষার সিলেবাস চলছে কি না এই দিনই শিক্ষার সিলেবাস এটা জিবিল প্রশ্ন করেছিলেন ইমান কোন জিনিসের নাম রাসুল ছয় কথা বলে দিয়ে বললেন এই ছয় কথা বিশ্বাস করার নাম ইমান এই ছয় কথা হাদিসে জিবিলে উল্লেখ আছে আমাদের সমাজের যে সমস্ত মুসলমানেরা ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা সময় সুযোগের অভাবে অথবা যোগ্যতার অভাবে কোরআন হাদিস নিয়ে লেখাপড়া করেন না তারা ছয় কথা ভাবেন কোথায় আর ইমানদার হইবেন কিভাবে এই তাদের এই সুযোগ সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্যে ওলামায় কেরাম হাদিসে জিবরিল থেকে চয়ন করে ছয়টি কথা একটি কলেমার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন এখন আপনার হাদিস কোরআন সরাসরি লেখাপড়া করতে হবে না ওই কলেমাটা পড়বেন বুঝবেন বিশ্বাস করবেন আপনি ইমানদার হয়ে যাবেন কলেমাটার নাম হইল ইমানে মুফাসাল আমিহিহি প্রেরিত নবী রসুল বনকে আমি বিশ্বাস করলাম আল্লাহর নির্ধারিত বৈজ্ঞ তালিকা বা তকদির আর আমি বিশ্বাস করলাম পরকাল বা আখেরা কটা হইল আল্লাহ বিশ্বাস ফিরিস্তা বিশ্বাস কোরআন বিশ্বাস নবী বিশ্বাস তকদির বিশ্বাস আখেরাত বিশ্বাস 
সমস্ত মুসলমানের এই ছয় কথার উপর আমার ধারণা মতে বিশ্বাস আছে কোন মুসলমানের যদি এই ছয় কথার কোনো কথার উপর বিশ্বাস নাই মনে করে তাহলে ছয় কথার উপর বিশ্বাস করে ইমানদার হওয়া দরকার কত কথার উপর বিশ্বাস করার নাম ইমান ছয় কথা এই ছয়টা হইল ইমানের মূল কথা ছয়টা এই ছয়টা মূল কথার সাথে কোরআন হাদিসে বর্ণিত আরো কিছু আনুষঙ্গিকতা আছে মূল কথা ছয়টা আরো কিছু আছে আনুষঙ্গিকতা ছয়টা মূল কথার সাথে কোরআনে হাদিসে বর্ণিত আরো যত আনুষঙ্গিকতা আছে সবগুলিকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ দলিল প্রমাণ দ্বারা সমৃদ্ধ করে ওলামায় কেরামের উম্মতের শীর্ষস্থানীয় ওলামায় কেরাম একটা শাস্ত্রে বিন্যস্ত করেছেন ওই শাস্ত্রটার নাম হইল ইলমে আকাইদ আরেক নাম ইলমে কালাম বলেন ইমান ইমান সংক্রান্ত যত আলোচনা আছে সব আলোচনা কোন শাস্ত্রে আলোচনা হয় ইলমে আকাইদ নামক শাস্ত্রে ইলমে কালাম নামক শাস্ত্রে একটু কঠিন হবে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদেরকে বোঝাবার আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করবেন আমাদের দিন শিকার উদ্দেশ্যে কারণ রসুল বলেন জিবরিল আমার সাথে প্রস্তুত্তর করে আমার উন্মতকে দিন শিক্ষা দিয়েছেন এই হাদিস বুদা মানে নিজের দিন শিকার এই হাদিস বুদা মানে নিজের দিন শিকার আরো সহজ ভাষায় বললে ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান তিন প্রকার এটা সহজ বুঝতে আপনাদের ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধান তিন প্রকার এক প্রকার বিধিবিধান শুধুমাত্র অন্তরে বিশ্বাস করতে হয় পালন করার কিছু নাই এইগুলি জানার নাম ইলমে আকাইদ এইগুলি জানার নাম ইলমে কালাম বুঝে থাকে বলেন তো ইসলামের প্রথম প্রকার বিধিবিধান পালন করার মতো না শুধু বিশ্বাস করার মতো যেমন আমি আল্লাহ বিশ্বাস করলাম আমি ফিরিস্তা বিশ্বাস করলাম আমি কোরআন বিশ্বাস করলাম আমি নবী বিশ্বাস করলাম আমি তকদির বিশ্বাস করলাম আমি আখারাত বিশ্বাস করলাম ফালনীয় না বিশ্বাস্য এগুলি বিশ্বাস্য যে সব বিষয় বিশ্বাস করার মতো এই সব বিষয়ে যত বিধান আছে এই বিধানগুলি জানার নাম এই মে আকাইদ এগুলি জানার নাম ইলমে কালাম এই ছয় কথা ছয়টা মূল কথা বিশ্বাস করলেই মুমিন মুসলমান হয় এর কোনো কথা অবিশ্বাস করলেই আর মুসলমান থাকে না কাপের হইয়া যায় কোনো কথা অবিশ্বাস করলেই কি থাকে না মুসলমান থাকে না কি হইয়া যায় কাপের হইয়া যায় ছয় কথার মধ্যে তিন নম্বর কথাটা হইল আসমানি কিতাব বিশ্বাস করলাম কোরআন আসমানি কিতাব কি না আসমানি কিতাব কোরআনের কতগুলি আয়াত বিশ্বাস করার যুগ্য সবগুলি না সাব বিশটা সারা এক মুসলমান নাম দাঁড়িয়ে কুলটা কুলাঙ্গার ভারতের আদালতে সাব বিশটা আয়াতকে কোরআন থেকে বাদ দিবার জন্য আবেদন করছে মুসলমান না কাফির যে কোরআনের আয়াত বাদ দিবার প্রস্তাব করে সেও কাফির এই প্রস্তাব যারা গ্রহণ করে এও এরাও কাফির এর বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ জানায় না এরাও কাফির এখানে তিন দল কাফির পরিচিত হয়েছে আল্লাহ আব্দুল আলমিন মাঝে মধ্যে কোরআনের শত্রুদেরকে সুযোগ দিয়া দেন সত্যিকারের মুসলমানকে সমাজে আর কাফিরকে চিহ্নিত করার জন্য পরিষ্কার হইয়া যাক মুসলমানকে আর কাফিরকে যে বলে কোরআনের আয়াত কয়েকটা বাদ দেওয়া দরকার হেও কাফির যারা এই আবেদন গ্রহণ করে এরাও কাফির আর যারা এটা প্রতিবাদ করে না নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে বুবা শয়তান এই বুবা শয়তানগুলিও কাফির বুবা শয়তান কারে হয় হাদিসে আছে আসা কি তো আনিল হককে শয়তান আখরাস হক কথা যে সময় বলার দরকার ওই সময় বলে না নীরব তাকে ফককেও হয় না বিভককেও হয় না কয় আমি নীরব হয় কোটার বুবা শয়তান ফককেও হয় না বিভককেও হয় না কয় আমি নীরব হয় নমাজ নীরব হয় মুসলমান আছে ওইলে ফককে না লেবি ফককে রুদা নীরব হেক্য মুসলমান আসেনি কোরআন নীরব হেক্য মুসলমান আসেনি হয়তো তুমি কোরআনের পক্ষে থাকবে আর না হয় কোরআনের বিরুদ্ধে যাবে নীরব হক্য কোনো মানুষ হতে পারে না 
এজন্য কে সত্যিকারের মুসলমান আর কে কাফির এটা সমাজে চিহ্নিত হওয়ার জন্য আল্লাহ অনেক সময় শত্রুদেরকে সুযোগ দিয়ে থাকেন এই শত্রুরা এই কাজটা করে যাতে সমর্থক আর বিরোধীরা চিহ্নিত হইয়া যায় এই কুফুরি কাজের সমর্থনে যারা থাকে এরাও কাফির আর এই কুফরি কাজে কুফরি বললে যারা প্রতিবাদ করে না তারাও কাফির শুধুমাত্র কুফুরি কাজের প্রতিবাদ যারা করে তারাই সত্যিকারের ভূমি মুসলমান ইমানে মুফাসালের তিন ছয় কথার তিন নম্বর কথা হইল আমি কোরআন বিশ্বাস করলাম ছয় সাব বিষায়াত বাদ দিয়া না সাব বিষায়াত সহ কাজী সাব বিষায়াত বাদ দেওয়ার প্রস্তাবটাও কুফুরি প্রস্তাব যারা গ্রহণ করে এরাও কুফুরি প্রস্তাব গ্রহণ করছে যারা মাতে না ফক্ষে হয় না বিভক্ত হয় না এটাও কাফির কোরআনরে বাদ দিবার প্রস্তাব করলে যে আপত্তি জানা না সেই ইমানটা রাখে কোথায় বলে না দাদা কোরআনের কিছু অংশ ক্যান্সেল করে দিবার প্রস্তাব করলে যে নীরব থাকে সেও মুসলমান থাকে মুসলমান থাকে না সে কাফের হইয়া যায় এই জন্য বলছিলাম ইমানে মুফাসালের ছয় কথার কোন এক কথা যে মানবে না সে মুসলমান থাকে না কাফের হইয়া যায় এই দেখে এক ব্যাপার ইলমে আকাইদের একটা মৌলিক কথা এরপরে বলেছিলাম ইমানে মুফাসালের ছয়টা মূল কথার কিছু ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আছে ওইগুলিও বিশ্বাস করতে হয় এই ছয় কথার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দুইভাবে হয় একটা হইল মন গড়াভাবে হয় আর একটা হইল সহি শুদ্ধভাবে হয় বুঝে থাকতে বলেন ইমানে মুফাসলের ছয় কথা ব্যাখ্যাহীন না ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হ্যাঁ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ যেহেতু এগুলি ব্যাখ্যা আছে সুতরাং ব্যাখ্যা আছে দুই প্রকার এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে মন গড়া এক প্রকার ব্যাখ্যা আছে সহি যারা মন গড়া ব্যাখ্যা করে এরা বাহত্তর দলে বিভক্ত হইয়া আল্লাহ রসুল বলে গেছেন জাহার নামে যাবে ইমানে মুফাসলের ছয় কথার যারা মন গড়া ব্যাখ্যা করে এরা বাহত্তর দলে বিভক্ত হয়ে এরা জাহার নামে যাবে একদল মুসলমান ইমানে মুফাসলের ছয় কথা মন গড়া ব্যাখ্যা করবে না সহি ব্যাখ্যা মতে গ্রহণ করবে এই জন্য একদল মুসলমানকে হাদিস শরীফে রসুল জান্নাতি বলে গেছে এখন প্রশ্ন জাগে কি না তাহলে ইমানে মুফাসলের ছয় কথার সহি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কোথায় প্রশ্নের জবাব হইল ইমানে মুফাসলের ছয় কথার সহি ব্যাখ্যা পাওয়া যায় দুই ঠিকানায় এক ঠিকানার নাম নবীর সুন্নত আর এক ঠিকানার নাম সাহাবায়ে কেরামের জমাত যারা মানে তাদের নাম আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত এই ছয় কথার সহি ব্যাখ্যার জন্য যদি কেউ নবীর সুন্নতকে আদর্শ মক্কাটি মানে না অথবা এই ছয় কথার সহি ব্যাখ্যার জন্য কেউ যদি সাহাবায়ে কেরামের জমাতকে আদর্শ মাপকাটি মানে না সত্যের মাপকাটি মানে না এরা মন গড়া ব্যাখ মন গড়া ব্যাখ্যা মতো ছয় কথা বিশ্বাস করে এদেরকে দেড় হাজার বছর আগে আল্লাহ রসুল ব্রান্তপন্থী মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে গেছেন জাহান নামী মুসলমান বলে আখ্যায়িত করে গেছেন কাজী ছয় কথার সহি ব্যাখ্যা আছে কিছু আর কিছু আছে গলত ব্যাখ্যা মন গড়া ব্যাখ্যা আমি আজকের মতো শুধু একটা উদাহরণ দিব ছয় কথার মধ্যে চার নম্বর কথা হইল ওয়া রসুলহি আমি নবী রসুল বিশ্বাস করলাম ছয় কথার মধ্যে চার নম্বর কথাটা কি নবী রসুল বিশ্বাস করলাম এই নবী রসুল সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে সহি কিছু ব্যাখ্যা আছে মন গড়া এখন দেখা যাবে কে মন গড়া ব্যাখ্যা মতো নবী মানে আর কে সহি ব্যাখ্যা মতো নবী মানে নবী রসুল সম্পর্কে যত সহি ব্যাখ্যা আছে নবীর সুন্নতের দ্বারা প্রমাণিত সাহাবায়ে কেরামের জমাতের দ্বারা প্রমাণিত যত সহি ব্যাখ্যা নবী রসুল সম্পর্কে আছে এর মধ্যে একটা সহি ব্যাখ্যা হলো সমস্ত নবী রসুলগণ আজীবন বেগুনা কোনো নবী জীবনে কোনো দিন গুনা করেন না এর সমর্থনে কোরআনের আয়াত আছে আগে আয়াতটা বুঝেন তাহলে দলিলগুলি বুঝতে সহজ হবে আমি আগেই বলেছি ইমানের ছয়টা মূল কথার সাথে আরও যত আনুষঙ্গিক কথা আছে সবগুলি সবিস্তারে দলিল প্রমাণ সহ উন্মতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ একটি শাস্ত্রে বিন্যস্ত করে রেখেছেন শাস্ত্রটার নাম হইল এলমে আকাইদ এলমে কালাম কাজী বিস্তারিত দলিল প্রমাণ সহ একটা উদাহরণ আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে চাইতেছি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন হজরত ইব্রাহিম আলহিসাল্লামকে বলেছিলেন ইমনি যা ইরুকালিন না আছে ইমামা ইব্রাহিম আমি আপনাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাইব কি বললেন আল্লাহ ইব্রাহিমকে কি বানাইবেন ইমাম আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাস সিনি না কেরাম লেখেন মানুষের ইমাম হওয়ার যোগ্য দুই দল এই কথাগুলি সব মুসলমানের জানা থাকা দরকার 
যে মানুষের ইমাম হওয়ার যুগ দুই দল প্রথম দল হইলেন নবীগণ আর দ্বিতীয় দল হইলেন হক্কানি উলামা একরাম বুঝে থাকতে বলেন মানুষের ইমাম হওয়ার যোগ্য কত দল প্রথম দলের নাম নবীগণ দ্বিতীয় দলের নাম হক্কানি আলেম যারা নবী ও না আলেম না এরা মানুষের ইমাম হওয়ার যোগ্য না পেয়ায়াতের ব্যাখ্যায় লেখা আছে যারা নবী ও না আলি আলিম না এরা মানুষের ইমাম হওয়ার যোগ্য না এই কথা যদি কারো বুঝে না আসে তাহলে যে আলেম না সুরাকেরা সহি শুদ্ধভাবে জানে না নমাজের মসলা মশাই জানে না তার ইমাম বানাইয়া দেখে না আপনার নমাজের বারোটা বাজে কিনা তাহলে বলেন যে নবী ও না আলিম না সেও কি মানুষের ইমাম হওয়ার যোগ্য যোগ্য না আল্লাহ যে ইব্রাহিম আল ইসলামকে বললেন আমি আপনাকে মানুষের জন্য ইমাম বানাইব আপনারা কি মনে করেন দ্বিতীয় শ্রেণীর ইমাম বানাইবেন বলেছিলেন না প্রথম শ্রেণীর ইমাম প্রথম শ্রেণীর ইমাম কারা নবীগণ তাহলে সার মর্ম দাঁড়াইল আল্লাহ ইব্রাহিম ইসলামকে বললেন আমি তোমাকে নবী বানাব কি বানাবেন নবী বানাবেন আল্লাহ যখন ইব্রাহিম ইসলামকে বললেন আমি তোমাকে নবী বানাবো তখন ইব্রাহিম ইসলাম আল্লাহর কাছে আবেদন করলেন কালা অবিন জুররি জাতি আমার বংশধরদের মধ্যে যারা পরবর্তী বংশধর যারা তাদেরকেও আপনি নবী বানান আমার আওলাদদেরকেও নবী বানান আমার সন্তান আদিদেরকেও আপনি নবী বানান আল্লাহ জবাব দিলেন না আমি বংশ অনুপাতে নবী বানাই না আমি নবী বানানের একটা স্কেল আছে একটা মাফকাটি আছে কারে নবী বানাবো কারে নবী বানাবো না এটা একটা স্কেল আছে আপনার বংশে জন্ম হইলেই নবী বানাবো আর আপনার বংশে জন্ম না হইলে নবী বানাবো না স্কেল এটা না কাজে আপনার বংশের বংশ বা বেছে বেছে আমি নবী বানাবো না আমি নবী বানাবার জন্য যে একটা নীতি আমি নির্ধারণ করে দিয়েছি সেই নীতিটা হইল লাইনু আহদিজ আলিমিন যারা গুনা করে এদেরকে আমি নবী বানাই না আর যাদেরকে নবী বানাই এরা জীবনে কোনোদিন গুনা করে না বলেন কোন বংশে জন্মগ্রহণ করলো এটা বিচার করে আল্লাহ নবী বানান না কে জীবনে গুনা করে না তারে যাচাই করে আল্লাহ নবী বানান আল্লাহ নবী বানানির কোন নীতি আছে নি কি যে জীবনে কোনোদিন গুনা করে না তারে আল্লাহ নবী বানান এদের সমস্ত নবী রসুলগণের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতি আল্লাহ বলেন লাইন আমার এই নবুয়তের পর যারা গুনা করে তাদেরকে আমি প্রদান করি না যারা গুনা করে এদের কাউকে কোনোদিন নবী বানাবো না আর যাদেরকে নবী বানাবো তারা জীবনে কোনোদিন গুনা করবে না এটা আল্লাহর নির্ধারিত সামগ্রিক মূল নীতি সমস্ত নবী রসুলগণের জন্য এখন যদি কোনো কোনো নবীর জীবনে এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় যে ঘটনার দ্বারা তিনি গুনাগার সাব্যস্ত হয়ে যান একটা জটিল প্রশ্ন আসতেছে কিন্তু টের হইতেছেন কিনা এখন যদি কোনো নবীর জীবনে এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় যে ঘটনার দ্বারা তিনি গুনাগার সাব্যস্ত হয়ে যান তাহলে ওই একটা ঘটনার কারণে আল্লাহর মূল নীতি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে তাকে গুনাগার বলতে হবে না এই গুনাগার কথাটার এমন ব্যাখ্যা করতে হবে যে ব্যাখ্যার দ্বারা আল্লাহর মূল নীতি ঠিক থাকে কি মনে করে না ফেলা মূল আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতি লঙ্ঘন করে ব্যাখ্যা করতে হবে না মূল নীতি টিক রেখে ব্যাখ্যা করতে হবে এই কথা বুঝে থাকলে এবার শোনো ভদ্রত আদম আলাই সালামকে আল্লাহ জান্নাতি দিয়ে বলেছিলেন সব গাছের ফল বল খাও একটা গাছের ফল খেতে নিষেধ করে দিয়েছিল আরও জীবনে বহুদিন শুনেছেন আপনারা কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইংলিশের দুকায় পরে আদম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন বলুন আদমের দ্বারা আল্লাহর নিষেধ রক্ষা হইল না লঙ্ঘন হইল এখানে যদি আপনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে আল্লাহর আদেশ নিষেধ লঙ্ঘন করলেই তো গুনা হয় কাজে আদম যেহেতু লঙ্ঘন করছেন লঙ্ঘন করাটা গুনা ওই করতে পারেন কিন্তু আপনার এই ব্যাখ্যাটা আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতি মূল নীতি আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতির বিরুদ্ধে যায় আপনার ব্যাখ্যাটা আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতির বিরুদ্ধে যায় কোরআন হাদিসের কোনো কথার এমন ব্যাখ্যা যদি কেউ করে যেই ব্যাখ্যা আল্লাহর নির্ধারিত মূল নীতির বিরুদ্ধে যায় নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়ে যায় তার ব্যাখ্যা এটা মন গড়া ব্যাখ্যা সুতরাং মন গড়া ব্যাখ্যা মতো নবী মানলে হবে না নবী মানতে হবে সহি ব্যাখ্যা মতো তাহলে আদমের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার সহি ব্যাখ্যা কি মুহাসিনি না কেরাম তফসিনের কিতাবে আদমের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার একাধিক সহি ব্যাখ্যা করেছেন এর মধ্যে একটা সহি ব্যাখ্যা হইল মানুষের কোনো কাজের সাথে সোয়াবত বা গুণার সম্পর্ক 
মানুষের কোন কাজের দ্বারা সব হয় অথবা কোন কাজের দ্বারা গুণা হয় দুনিয়ার জীবনে জান্নাতি জীবনে নয় বুঝে থাকলে বলেন মাইকের সাউন্ডটা একটু বেশি বাড়াই দিছে একটু কমাই দিলে বলেন মানুষের কোন কাজের দ্বারা সোয়াব হয় অথবা কোন কাজের দ্বারা গুণা হয় দুনিয়ার জীবনে জান্নাতি জীবনে নয় এবার বলুন আদম নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়েছিলেন দুনিয়ার জীবনে না জান্নাতি জীবন এর সাথে সোয়াবেরও কোনো সম্পর্ক নাই এর সাথে গুণারও কোনো সম্পর্ক এইভাবে যদি আপনি আদমের নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ব্যাখ্যা করেন এবং এই ব্যাখ্যাই তফসিলের কিতাবে লেখাও আছে এইভাবে যদি আপনি ব্যাখ্যা করেন তাহলে আদমের ঘটনা ও যথাস্থানে ঠিক রইল আর আল্লাহ যে একটা মূল নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে গুণা করে তারা আমি নবী বানাই না আল্লাহর নীতি ও ঠিক রইল আমার কথা বুঝে থাকলে এবার বলুন আপনি আদমকে গুণাগার সাব্যস্ত করবেন আল্লাহর মূল নীতি লঙ্ঘন করে তাহলে যারা নবীগণকে এই ধরনের কোনো ঘটনার কারণে গুণাগার বলে এরা আল্লাহর মূল নীতি চিনেও না জানেও না বুঝেও না মানেও না এদের ব্যাখ্যা মন বড়া ব্যাখ্যা এদের ব্যাখ্যা এবার বলুন আপনি নবী নবী মানবেন মন বড়া ব্যাখ্যা মতো না সহি ব্যাখ্যা মতো আজকে একটা সহি ব্যাখ্যার উদাহরণ আপনাদের সামনে পেশ করলাম এইভাবে আল্লাহ সম্পর্কে কিছু মন গড়া ব্যাখ্যা আছে কিছু সহি ব্যাখ্যা আছে তিরিশটা সম্পর্কে কিছু মন গড়া ব্যাখ্যা আছে কিছু সহি ব্যাখ্যা আছে আসমানি কিতাব সম্পর্কে কিছু মন গড়া ব্যাখ্যা আছে কিছু সহি ব্যাখ্যা আছে নবী রসুল সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে মন গড়া কিছু ব্যাখ্যা আছে সহি এরপরে তকদির সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে মন গড়া কিছু ব্যাখ্যা আছে সহি আখেরাত সম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা আছে মন গড়া কিছু ব্যাখ্যা আছে সহি সহি ব্যাখ্যা মতো যারা এই ছয় কথা বিশ্বাস করে তাদের নাম আহলে সুন্নত জমাত আর যারা মন গড়া ব্যাখ্যা মতো ইমানের ইমানের মুফাস্থলের সহ কথার কোনো কথা যারা মন গড়া ব্যাখ্যা মতো বিশ্বাস করে এরা আহলে সুন্নত ওয়াল জমাত নয় এরা মুসলমান নামের ভ্রান্ত দল বিপদগামী দল আল্লাহর রসুল এদেরকে জাহান নামী মুসলমান বলে একাইত করেছে আজকের মতো এই প্রথম প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে আলোচনা এখানে সমাপ্ত করি জিব্রিল ফিরিস্তা রসুলকে উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন করেছিলেন তিনটা প্রথম প্রশ্ন ছিল ইমান কোন জিনিসের নাম রাসুল বলে দিয়েছিলেন ইমানে মুফাসলের ছয় কথা বিশ্বাস করার নাম যথাশ্রেণী কথা এই ছয় কথার সাথে আরও যত আনুষঙ্গিক কথা আছে সবগুলিকে সবিস্তারে দলিল প্রমাণ সহ উন্মতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ একটা ফন্নে মোদব্বন করেছেন একটা শাস্ত্রে বিন্যস্ত করেছেন এটার নাম হলো ইলমে আকাইদ ইলমে কালাম সুতরাং জিবরিলের প্রথম প্রশ্নের জবাবে রাসুল উম্মতকে ইলমে আকাইদ শিক্ষা দিয়েছেন জিবরিলের প্রথম প্রশ্নের জবাবে রসুলকে কোন ইলিম শিক্ষা দিয়েছেন ইলমে আকাইদ শিক্ষা দিয়েছেন এটা উম্মতের জন্য ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার সিলেবাসের প্রথম অংশ মনে আছে কথা রসুল উম্মতকে একটা ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একটা সিলেবাস দিয়েছেন এই ইলমে আকাইদ হইল রসুলের দেওয়া সিলেবাসের প্রথম অংশ ইলমে আকাইদ হইল রসুলের দেওয়া সিলেবাসের প্রথম অংশ এবার জিবরিল ত্রিশতা রসুলকে দুই নম্বর প্রশ্ন করলেন মাল ইসলাম ইসলাম কোন জিনিসের নাম বলেন তো প্রথম প্রশ্ন কি করেছিলেন ইমান কোন জিনিসের নাম ইলমে আকাইদে যত কথা উল্লেখ আছে ওইগুলি বিশ্বাস করার নাম ইমান এতক্ষণ যা আলোচনা হইল ইসলামের যত বিধান অন্তরের দ্বারা বিশ্বাস করতে হয় পালন করার ব্যাপার নয় ওইগুলি বিশ্বাস করার নাম ইমান কথা বুঝে আসলো কি না ইসলামের যত বিধান অন্তরে বিশ্বাস করতে হয় পালন করার ব্যাপার নয় ওইগুলি অন্তরে বিশ্বাস করার নাম ইমান 
ভুলে যাবেন না এখন কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং তার জবাব আলোচনা শুরু হইতেছে জিবরিল ফিরিস্তা রাসুলকে দ্বিতীয় প্রশ্ন করলেন মাল ইসলাম ইসলাম কোন জিনিসের নাম রাসুল জিবরিলের প্রশ্নের জবাবে ইসলামের পাঁচটা মূল কথা বলে দিলেন এবার বলুন ইসলামের মূল কথা কটা আর ইমানের মূল কথা ছিল কটা এগুলি সব মুসলমানের জানা থাকা দরকার ছিল আমার ইমানের মূল কথা কটা তাই যদি আমি জানি না আমার ইসলামের মূল কথা কটা তাই যদি আমি জানি না তাহলে আমার ইমানের কি উপায় আমার ইসলামের কি দশা বুঝা থাকতে বলুন তো এইগুলি কতজন মুসলমানের জানা থাকা দরকার সমস্ত মুসলমানের জানা থাকা দরকার যে আমার ইমানের মূল কথা আছে ছয়টা আমার ইসলামের মূল কথা আছে ভাষটা জিবরিলের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে রসুল উম্মতকে ইসলামের পাঁচটা মূল কথা শিক্ষা দিলেন পাঁচটা মূল কথার প্রথম কথা হল মুখে কলেমা উচ্চারণ করা দ্বিতীয় কথা হল পাঁচ বেলার নমাজ কায়েম করা তৃতীয় কথা হলো রমজান মাসে রোজা রাখা চতুর্থ কথা হলো দড়ি হলে জাকাত দেওয়া পাঁচ নম্বর কথা হলো সামর্থ্যবান হইলে হজ করা এই পাঁচটা কাজ শুধু বিশ্বাস করলে চলে না শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় সুতরাং ইসলামের যে সমস্ত বিধান শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় এই সমস্ত বিধানের মূল হইল পাঁচটা এই পাঁচটার সাথে আরও যত আনুষঙ্গিক কথাবার্তা আছে সবগুলিকে সবিস্তারে দলিল প্রমাণ সহ উম্মতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ আরেকটি শাস্ত্রে বিন্যস্ত করেছেন পরিভাষাগতভাবে সেই শাস্ত্রটার নাম হইল ইলমে ফেকা যার সারমর্ম দ্বারায় জিবরিলের দুই নম্বর প্রশ্নের জবাবে রাসুল উম্মতকে ইলমে ফেকা শিক্ষা দিয়েছেন উম্মতের জন্য ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একটা ইনকমপ্লিট সিলেবাস রাসুল শিক্ষা দিয়েছেন না কমপ্লিট সিলেবাস না বুঝছেন না বিষয়টা রসুল তার উম্মতকে জিবরিলের প্রশ্নের জবাবে তার উম্মতকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একটা অসম্পূর্ণ পাঠ্য তালিকা শিক্ষা দিয়েছেন না স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বয়ং সম্পূর্ণ এই জন্য সমস্ত মুসলমান উম্মতের জানা থাকা দরকার যে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার জন্য রসুল আমার নবী আমাকে পরিপূর্ণ একটা সিলেবাস শিক্ষা দিয়েছেন সিলেবাসটা কি এই সিলেবাসের প্রথম অংশের নাম হইল ইলমে আকাইদ আর এই সিলেবাসের দ্বিতীয় অংশের নাম হইল ইলমে ফেকা বলুন ইলমে ফেকা ইসলামের কোন সমস্ত বিধানের নাম যেগুলো শুধু বিশ্বাস করলে চলে না শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় যেমন উদুর সাই ফরজ বিশ্বাস করলে ইউদ হয় না মুখ দোয়া লাগে হাত দোয়া লাগে মাথা মাসা করতে হয় পা ধুইতে হয় তাহলে যা ইসলামের কোন ধরনের বিধান যে বিধান শুধু বিশ্বাস করলে চলে না শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় এমন বিধান যে যে শাস্ত্রের মধ্যে উল্লেখ আছে এই শাস্ত্রটার নাম হল ইলমে ফেকা জিবরিলের দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে রসুল তার উম্মতকে ইলমে ফেকা শিক্ষা দিয়েছেন এই হল উম্মতের শিক্ষা দীক্ষার পরিপূর্ণ সিলেবাসের দ্বিতীয় অংশ সিলেবাসের দ্বিতীয় অংশ দেখি আমি আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি কি না আপনারা বুঝতে পারতেছেন কি না রসুল যে উম্মতকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার জন্য একটা কমপ্লিট সিলেবাস শিক্ষা দিয়েছেন এই সিলেবাসের প্রথম প্রথম অংশের নাম কি ইলমে আকাই সিলেবাসের প্রথম অংশের নাম ইলমে আকাই আর সিলেবাসের দ্বিতীয় অংশের নাম ইলমে কালাম দ্বিতীয় অংশের নাম ইলমে ফেকা ইলমে আকাই দিদি আর এক নাম ইলমে কালাম আর ইদের নাম দ্বিতীয় অংশের নাম হইল ইলমে ফেকা দ্বিতীয় অংশের নাম কি যেমন নমাজের তেরো ফরজ কত ফরজ তেরো ফরজ তেরো ফরজ তেরো ফরজের মধ্যে এক ফরজ আছে নি কেবলামুখী হইয়া দাঁড়ানি এই কেবলামুখী দিলে দিলে হয় না চেরাটারে কেবলার দিকে করতে হয় তাহলে এটা বিশ্বাস শুধু বিশ্বাস করলে সারে না বাহ্যিক অঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় মাথাটা নোয়াইয়া রুকু করতে হয় অঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় কপাল মাটিতে লাগাইয়া সেজদা করতে হয় অঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় সুরাকের তসবিতাহলিল মুখের দ্বারা জবানের দ্বারা পড়তে হয় অঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় ইসলামের যে সমস্ত বিধান 
शरीर अंग प्रत्यंग द्वारा पालन करते हैं समस्त विधान जाना नाम इलमे फेका समस्त विधान जाना नाम इलमे फेका रसुल जिब्रिले द्वित प्रश्न जवाब उम्मत के इलमे फेका शिक्षा दिए हईल रसुलर देवा इसलमी शिक्षा दीक्षार एक परिपूर्ण सिलेबास द्वित अंश अंशटार नाम इलमे फेका अंशटार नाम इलमे फेका प्रश्न कर रसुल करीम सल्लाम जो एहसान दुईटा मूल कथा दीन इमान मूल कथा छो छाम मूल कथा छो फा एहसान मूल कथा दुईटा एहसान मूल कथा दुईटा रसुल समिगत बर्म हल एक्शन मूल कथा दुईटा एक हईल आल्ला सदा सर्वदा तुम्हार सामने आई कथा एक रखो और एक हईल सदा सर्वदा तुम आल्लर सामने आसो एक कथा एक रखो अल्लाह सदा सर्वदा सामने आसेंदल एहसान दुई मूल दुईटा मूल कथार एक कथा और अभी सदा सर्वदा आल्लर सामने आसि इट हल एहसान मूल दुईटा मूल कथार द्वित कथा बुझे थकते बोलें एहसान मूल कथा कटा दुईटा एक आल्ला सामने और एक हलो आल्लर सामने एक हलो आल्ला सामने और एक हलो इन्हें किस आनुषंगिकता आनुषंगिकता एक उदाहरण दी मात्र एक आनुषंगिकता आज आल्ला जुदी सदा सर्वदा सामने थकें विश्वास हो नहीं अपने विश्वास है तेल को आल्ला के देखी ना क्या इटे एक मूल आनुषंगिक आलोचना आल्ला सदा सर्वदा सामने आसें हादी से जिब्रिले जिब्रिल फिर तरह तीन नम्बर प्रश्न जवाब रसुल शिक्षा दिए हमें देखी ना क्या ये प्रश्न जवाब दुनिया जीवने आल्ला के देखार मत को पवार आल्ला को बंदार चुके दें ना इकारण चुके आल्ला देखार मत पवार नहीं आल्ला के देखी आर प्रश्न लगे दुनिया जीवने चुके आल्ला के देखार मत पवार आल्ला दें ना क्या दें ना इमान के ग्रहणजोग्य बनावार जो कारण आल्ला के देखार फिर इमान आनले इमान कबुल है ना आल्ला के देखार आगे इमान आनले इमान कबुल है बोलें तो यब कथा कजन मुसलमान जाना दरकार कजन मुसलमान जाना आब मुसलमान जाना दरकार सब मुसलमान जाना नई ओजर दरकार तफसर दरकार इसलमी सम्मेलन दरकार बोलें इसलम सम्पर्क ना जानार जो ना इसलम सम्पर्क इसलम सम्पर्क ओज महफिले दरकार जिब्रिल फिर दू नम्बर प्रश्न छो एहसान कौन जिन नाम रसुल जवाबा मूल कथा अंतरे जाग्रत कार नाम एहसान एक हईल आल्ला सामने आसें सदा सर्वदा और एक हलो आल्लर सामने आसि सदा सर्वदा बस दू कथा शेष क्योंकि एखे एक आनुषंगिक कथा आईल आल्ला जुदी सदा सर्वदा सामने थकें तो हमले आल्ला के देखी ना क्या प्रश्नटार जवाब देवर आगे जिज्ञासा करी अपने चुप दुटा सामने ना पीछे जीवने को दिन चुप दुटा देखे आए ना सारा तो प्रश्न आसार चुख दुटा सामने आई को दिन देखी ना क्या ये प्रश्न जी जवाब आल्ला सदा सर्वदा सामने आसे देखी ना क्या ओ प्रश्न से जवाब आल्ला सुखर मध्य सुखता देखार मत भावार दीचन ना यार सुख दे जगत देखी क्योंकि सुखता देखी ना कथा बुझे आना 
আল্লাহকে দেখার মতো পাওয়ার দুনিয়ার জীবনে কোন মানুষের চোখে আল্লাহ দেন না এই জন্য দুনিয়া থেকে আল্লাহকে দেখে না প্রশ্ন রইল দেন না কেন দিলে তো অবশ্যই দেখতো হ্যাঁ যদি দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ আমার চোখে আল্লাহ দেখার মতো পাওয়ার দিতেন অবশ্যই আমি আল্লাহকে দেখতাম তখন আমার ইমানটাই গ্রহণযোগ্য হইত না কারণ আল্লাহ দেখার পরে ইমান আনলে ইমান কবুল হয় না আল্লাহকে দেখার আগে ইমান আনলে ইমান কবুল হয় বুঝে থেকে বলেন তো আল্লাহ দুনিয়ার জীবনে আমাদের চোখে আল্লাহ দেখার মতো পাওয়ার না দিয়া আমাদের ক্ষতি করলেন না উপকার করলেন কি উপকার ইমান গ্রহণ যোগ্য হওয়ার যোগ্য করলেন আমার ইমানটা কবুল হওয়ার যোগ্য করছেন আমার চোখে আল্লাহ দেখার পাওয়ার না দিয়া এই কথাটাও অনেক মুসলমানে জানেও না বুঝেও না যে কেন আমার চোখে আল্লাহকে দেখার মতো পাওয়ার দিলেন না দিছেন না আমার ইমানটা গ্রহণ যোগ্য হওয়ার জন্য কিসের জন্য বুঝে থেকে বলেন তো দুনিয়ার জীবনে আল্লাহকে দেখার মতো পাওয়ার আমার চোখে না দিয়া আল্লাহ আমার কি পরিমাণ ক্ষতি করলেন না বিরাট বড় উপকার করেছেন যত বড় উপকার করেছেন এত বড় উপকার জগতে আর কেউ কাউকে করতে পারে না আল্লাহ দেখার মতো পাওয়ার দুনিয়াতে আমার চোখে না দিয়ে আল্লাহ আমার ইমানটা গ্রহণযোগ্য করছেন এত বড় উপকার কেউ কাউকে করতে পারে না গেল একসানের মূল কথা দুইটা একটু হলো আল্লাহ আমার সামনে আছেন সদা সর্বদা আর একটু হলো আমি আল্লাহর সামনে আছি সদা সর্বদা আল্লাহ আমার সামনে আছেন সদা সর্বদা এই ব্যাপারে একটা আনুষঙ্গিক কথা প্রশ্ন এবং জবাব আলোচনা করলাম এখন আমি যে আল্লাহর সামনে আসি সদা সর্বদা এই ব্যাপারেও কিছু আনুষঙ্গিক কথা আছে কথাগুলি বোঝার আগে মূল কথাটা স্মরণ রাখুন আপনারা কি সদা আপনারা কি সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে থাকেন না কোনো সময় আল্লাহর থেকে আর আলে চলে যান যখন আল্লাহ আর আপনাকে দেখে না আছে কি দুনিয়াতে এমন কোনো মানুষ যে এক সময় এমন আর আলে চলে যায় যখন আর আল্লাহ তারা দেখে না তাহলে আপনারা কতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর সামনে আছেন হ্যাঁ এটা এটাই একসানের দুই নম্বর মূল কথা বিশ্বাস রাখতে হবে চিরকাল যে আমি সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে আছি এমন একটা সেকেন্ড নাই এমন একটা মুহূর্ত নাই যেই মুহূর্তে আল্লাহ আমাকে দেখে না সদা সর্বদা আল্লাহ আমাকে দেখে না এটা একসানের কত নম্বর মূল কথা দুই নম্বর মূল কথা এই দুই নম্বর মূল কথা সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ আনুষঙ্গিক কথা আছে এর মধ্যে আজকের মতো একটা আনুষঙ্গিক কথা বলি শুনেন আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখেন এই বিশ্বাস সমস্ত মমিন মুসলমানের অন্তরে আছে সমস্ত মমিন মুসলমানের অন্তরে আছে কিন্তু আমার মনে হয় প্রতি লাখ মুসলমানের বিদ্যে এক দুজন মুসলমানের অন্তরে বিশ্বাসটা জাগ্রত আছে আর বাকি সব মুসলমানের অন্তরে বিশ্বাস গুমন্ত আছে বিশ্বাস আছে সব মুসলমানের অন্তরে যে আল্লাহ সব সময় আমাকে দেখেন কিন্তু বিশ্বাসটা জাগ্রত আছে মাত্র দুই একজন মুসলমানের অন্তরে আর লাখ লাখ মুসলমানের অন্তরে এই বিশ্বাস গুমন্ত আছে গুমন্ত বিশ্বাসের সুফল পাওয়া যায় না এই কথা বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে শুনেন আপনার একটা দোকান আছে বানিয়া চম বড় বাজারে এই দোকানে লক্ষ টাকা কোটি টাকার মাল আছে দোকান বন্ধ করে আপনি যখন বাড়িতে চলে আসেন তখন রাত্রে কোনো চুর দোকানে ধরে চুর ঢুকে আপনার মাল চুরি করে নিয়ে যায় কি না এই চুরকে পাহারা দেওয়ার জন্য বিশ হাজার টাকা বেতনে একজন পাহারাদার নিযুক্ত করলেন সারা রাত আপনার দোকানের গেটের সামনে বসে বসে আপনার দোকান ভাড়া দেয় কথা বুঝতে পারলেন আপনি পাহারাদার নিযুক্ত করছেন কি না দোকানের দোকানের গেটে নিযুক্ত করছেন বেতন কত বিশ হাজার টাকা কি করবে আপনি বাড়িতে চলে আসার পরে দোকান বন্ধ করে বাড়িতে চলে আসার পরে পরের দিন সকালে গিয়ে দোকান খোলা রাখ পর্যন্ত সে বসে বসে পাহারা দিবে ওই পাহারাদার জাগ্রত থাকলে আপনার পাহারাদারই চলবে না ঘুমাইয়া থাকলে ঘুমাইয়া থাকলে অসুবিধা কি পাহারাদার নিযুক্ত করা না করা সমান পাহারাদার যদি ঘুমাইয়া থাকে তাহলে পাহারাদার নিযুক্ত করা না করা সমান ঠিক তেমনি ভাবে মুসলমানে যে বিশ্বাস করে আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখেন এটা আমার ইমান এটা আমার আমলের ফারাদার আমার আমলের পাহারাদার লক্ষ লক্ষ মুসলমানের ফাহারাদার ঘুমাইয়া থাকে আর শয়তানে তার আমল চুরি করে নিয়ে যায় যার এই ফাহারাদার জাগ্রত থাকে শয়তানে তার আমল চুরি করতে পারে না আমি তো আর সুদা বাসা খুঁজে পাচ্ছি না আপনাদেরকে বিষয়টা বোঝাবার মতো একটা ঘটনা বলি ঘটনার মাধ্যমে আশা করি আপনারা বুঝতে পারবেন হজরত 
ইউসুফ আলাইহিসালামকে জুলাইখা নিরিবিলি একটা কামরার ভিতরে নিয়ে গেল যে কামরার ভিতরে ইউসুফ আর জুলাইখা ছাড়া দুইজন ছাড়া তিনজন নাই ইউসুফ আল ইসলাম সেখানে ঢুকার পরে দেখলেন এই কামরার এক কোনার মধ্যে পর্দা দিয়ে একটা কিছু দেখে রাখা আছে ইউসুফ আল ইসলাম জুলাই খাকে জিজ্ঞাস করলেন তোমার কামরার ভিতরে পর্দা লটকে ইয়া কি ডাকে রাখছো জুলাই খা কয় আমি যেই দেবতার পূজা করি ওই দেবতাটা ডাকে রাখছি কি ডাকে রাখছে যে দেবতার পূজা করে ওই দেবতা ডাকে রাখছে ইউসুফ আল ইসলাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি তো এটার পূজা করো ডাকে রাখার দরকার কি জুলাই খা জব দেয় এখন আমি তোমার সাথে জিনা করব এখন আমি তোমার সাথে অপকর্ম করব যেই দেবতার পূজা করি ওই দেবতার সামনে জিনা করতে আমার লজ্জা লাগে এই জন্য ডাইক্য রাখছি তোমার সাথে জিনা করার জন্য ইউসুফ আলসাম জুলাই খাকে জিজ্ঞাসা করলেন তুই আমার সাথে জিনা করবে দেখতে হবে দেবতারা ডাইক্যা লাইসস তোর না ডাকলে কি তোর দেবতায় দেখে না ডাকলে কি দেবতায় দেখতে লাগবো জিনা করতে কয় না দেবতায় তো দেখে না দেবতায় দেখে না তখন ইউসুফ আল ইসলাম বললেন যে দেবতা না ডাকলেও দেখে না এটা ডাকনের দরকার কি এটা না দেখলেও তো তুই জিনা করতে পারোস কয় না দেখলেও চোখগুলি এমনভাবে বানানি হয়েছে যেমন বোঝা যায় দেখে দেবতার চোখগুলি কিভাবে বানানি হয়েছে বন্ধ করা অবস্থায় বানানি হয়েছে না খোলা অবস্থায় বানানি হয়েছে দেবতার চক্ষু যেহেতু খোলা অবস্থায় বাধা নিয়েছে এই কারণে আসলে দেখে না কিন্তু বোঝা যায় দেখে এই যে বোঝা যায় দেখে এই কারণেই আমার লজ্জা হয় এটা সামনে জিনা করতে তখন ইউসুফ আল ইসলাম বললেন তোর যেই দেবতা দে আসলে দেখে না দেখার মতো বঙ্গিতে চক্ষুগুলি বানানি হয়েছে এই কারণে যদি তোর দেবতার সামনে আমার সাথে জিনা করতে লজ্জা হয় আমার যে আল্লাহ আসলেই দেখে ওই আল্লাহর সামনে তোর সাথে জিনা করতে কি আমার লজ্জা হয় না জিনার মতো একটা শয়তানি কাজ থেকে ইউসুফ আলী ইসলামকে ফিরাইল আল্লাহ আমাকে দেখতেছেন এই ঘুমন্ত আকিদা না জাগ্রত আকিদা তাহলে মুসল আমার এখনের ঘটনা বুঝে থাকলে বলুন আপনাদের সমাজে কতজন মুসলমানের এই আকিদা যে আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখে এই আকিদা জাগ্রত কতজনের আর ঘুমন্ত কতজনের আমি কি বিষয়টা বোঝাইতে পারলাম আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখে ই আকিদা তো সকল মুসলমানেরই আছে কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি গুমন্ত কতজনের আর জাগ্রত কতজনের যেই মুসলমানের অন্তরে এই আকিদা জাগ্রত আছে যে আল্লাহ সর্বাবস্থায় আমাকে দেখে এই মুসলমান কোনো অবস্থায় আল্লাহ বিরোধী কাজের সাহস করতে পারে না চিন্তা করে দেখেন এহসানের দাম কত এহসানের দাম কত যে ব্রিল প্রস্ত করলেন এহসান কোন জিনিসের দাম রাসুল বলেন দুইটা মূল কথা দুইটা মূল কথা পালন করার নাম এহসান একটা হলো আমি আল্লাহ সদা সর্বদা আমার সামনে আছে আর একটা হলো আমি সদা সর্বদা আল্লাহর সামনে আছি আল্লাহ আমার সামনে আছে তারপরও দেখি না কেন দেখলে আমার ইমান কবুল হবে না এই জন্য আল্লাহ দেখার ব্যবস্থা করছেন না আর আমি যে আল্লাহর সামনে সদা সর্বদা আছি আল্লাহ অবশ্যই সদা সর্বদা আমাকে দেখেন এই বিশ্বাস সব মুসলমানের অন্তরে আছে কিন্তু বেশিরভাগ মুসলমানের অন্তরে বিশ্বাসটা গুমন্ত অবস্থায় আপনার দোকানের পাহারাদার গুমন্ত পাহারাদারের মতো আপনার দোকানের গেইটের পাহারাদার যদি সারা রাত ঘুমায় সহায়তা চুড়ে আপনার গড়ের শিং শীত কাটতে গড়ে দিকটিয়া লাখ টাকা কোটি টাকার মাল চুরি হইয়া গেল যেমনভাবে ফারাদারে কিচ্ছু করতে পারবে না ঠিক তেমনি ভাবে যেই মুসলমানের অন্তরে আল্লাহ আমাকে দেখতেছে আকিদা ঘুমন্ত অবস্থায় আছে তার আমল শয়তানের চুরি ফিরে নিয়ে যাবে তার আকিদা শয়তানের এই চুরি ফিরাইতে পারবে না কথা বুঝে থাকলে বলুন আমাদের এই সমাজে যত মুসলমান আছি আমরা কোনো রকমের দুর্নীতি কোনো রকমের জালিয়াতি কোনো রকমের দুষ্কৃতি কোনো রকমের পার্সিলিটি কোনো রকমের বাটপারি কোনো রকমের দাঙ্গালি করি কি না কেন করি আল্লাহ আমাকে দেখতেছে এই আকিদা জাগ্রত থাকার কারণে না গুমন্ত থাকার কারণে তাহলে আকিদাটা হইলো ফারাদার শয়তানে যেন আমার আমল চুরি করতে না পারে কিন্তু ফারাদার যে তোমার গুম এই কথা কইব কে কথা বুঝলেন কি না এই গুমন্ত পাহারাদারকে জাগ্রত করা এই যে হইলো এহসানের মূল কথা দিল এহসানের মূল কথা কাজেই জিবরিল ফিরিস্তার তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ রসুল যে এহসানের দুইটা মূল কথা বলে দিলেন এই দুইটা মূল কথার সাথে আরও কিছু আনুষঙ্গিকতা আছে সবগুলিকে সবিস্তারে দলিল প্রমাণ সহ উম্মতের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ 
আরেকটা শাস্ত্রে বিন্যস্ত করেছেন সেটার নাম হইল ইলবে তাজকিয়া ইলবে তাসাউফ জিবরিলের তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে রসুল উম্মতকে ইলমে তাসাউফ শিক্ষা দিয়েছে বলুন জিবরিলের তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে রসুল উম্মতকে কোন এলিম শিক্ষা দিয়েছেন ইলমে তাসাউফ শিক্ষা দিয়েছে ইলমে তাসাউফের বিস্তারিত কথা হইল সর্বমোট বিশটা ইলমে তাসাউফের বিস্তারিত কথা সর্বমোট কটা বিশটা আমি দুঃখিত আজকে সেই আলোচনার দিকে গেলে আপনাদেরকে সব কথা গুটাইয়া আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারবো না আজকের মতো শুধু এতটুকু মনে রাখেন যে ইলমে তাসকিয়ার সর্বমোট আলোচ্য বিষয় আছে বিশটা আল্লামা ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ আলহি আর বাইন ফি উসুল দিন নামক কিতাবে লিখেছেন মানুষের মনের মধ্যে দশ রকমের কুস্বভাবের জন্ম হয় মেহনত করে কুস্বভাবগুলি নির্মল করতে হয় আর মানুষের মনের মধ্যে দশ রকমের সুস্বভাবের ফসল মেহনত করে ফলাইতে হয় দশটা কুস্বভাব মিটাইতে হয় দশটা সুস্বভাব জাগ্রত করতে হয় সর্বমোট এই বিশটা সর্বমোট এই বিশটা দশটা কুস্বভাবের মধ্যে একটা কুস্বভাবের নাম প্রত্যেকটার এক একটা নাম আছে দশটা কুস্বভাবের প্রত্যেকটা কুস্বভাবের এক একটা নাম আছে এর মধ্যে একটা কুস্বভাবের নাম আছে হুব্বে দুনিয়া বলুন কি নাম কিসের নাম হুব্বে দুনিয়া মনের দশটা কুস্বভাবের মধ্যে একটা মাত্র কুস্বভাবের নাম মনের দশটা কুস্বভাবের মধ্যে একটা মাত্র কুস্বভাবের নাম হুব্বে দুনিয়া এই হুব্বে দুনিয়া কুস্বভাবের মর্ম হইল মনে মনে দুনিয়াটা উপভোগ করার লালসা মনে মনে দুনিয়াটা উপভোগ করার লালসা এই কুস্বভাব যার মনে থাকবে সে চুর হতে কোনো অসুবিধা নাই তার ডাকাত হতে কোনো অসুবিধা নাই তার জিনাকার হতে কোনো অসুবিধা নাই তার জবর দখলকার হতে কোনো অসুবিধা নাই তার সুদপুর হতে কোনো অসুবিধা নাই তার গুসকুর হতে কোনো অসুবিধা নাই তার মদপুর হতে কোনো অসুবিধা নাই তার গাঞ্জাকুর হতে কোনো অসুবিধা নাই তার খুনি হতে কোনো অসুবিধা নাই তার সন্ত্রাসী হতে কোনো অসুবিধা নাই কোন কুস্বভাবের তারও নয় হুব্বে দুনিয়া নামক কুস্বভাবের তারও নয় একটা কুস্বভাবে যদি এতগুলি ফাঁপ করায় মানুষ মানুষকে তাহলে বলেন দশটা কুস্বভাবে কি পরিমাণ ফাঁপ করায় এই কুসবাবগুলি তাকলে কেমন হয় আর পরিষ্কার করার কতটুকু দরকার কিছুটা কি উপলব্ধি করতে পারলেন এই কুসবাবগুলি মনে কুসবাবের আগাছাগুলি মনের ক্ষেত্রে থেকে পরিষ্কার করা এটা এটা এই মেতা সবুভের বিষয়বস্তু এল মেতা স্কিয়ার বিষয়বস্তু আরও দশটা সুস্বভাব মনের মধ্যে সুস্বভাবের ফসল মনের মধ্যে ফলাইতে হয় এই দশটা কুস্বভাব আর দশটা সুস্বভাব বিশটা বিষয়বস্তু হইল তৃতীয় প্রকার এলিমের যে এলিম রসুলে করিম সাব জিবরিলের তিন নম্বর প্রশ্নের জবাবে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছে তিন প্রশ্নের জবাবে রাসুল উম্মতকে তিন রকম এলিম শিক্ষা দিয়েছেন প্রথম প্রশ্নের জবাবে ইলমে আকাইদ শিক্ষা দিয়েছেন দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবে ইলমে ফেকা শিক্ষা দিয়েছেন তৃতীয় প্রশ্নের জবাবে ইলমে তাসাউব শিক্ষা দিয়েছেন এই তিনটা হলো উম্মতের ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার কমপ্লিট সিলেবাস কি সিলেবাস পরিপূর্ণ পাঠ্য তালিকা পরিপূর্ণ পাঠ্য তালিকা জিবরিলের তিন প্রশ্নের জবাবে রাসুল উম্মতকে দিন শিকার পরিপূর্ণ পাঠ্য তালিকা প্রদান করেছেন আমি কি বিষয়টা আপনাদেরকে বুঝাতে পারলাম জিবরিলের তিন প্রশ্নের জবাবে রসুল উম্মতকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের একটা অপূর্ণ পাঠ্য তালিকা প্রদান করেছেন না পরিপূর্ণ এই পাঠ্য তালিকার অংশ কটা তিনটা প্রথম অংশের নাম ইলমে আকাইদ দ্বিতীয় অংশের নাম ইলমে ফেকা তৃতীয় অংশের নাম ইলমে তাসকিয়া ইলমে তাসফ বুঝে থাকলে বলেন জিবরিলের তিন প্রশ্নের জবাবে রাসুল উম্মতকে কত এলিম শিক্ষা দিছেন তিন এলিম প্রথম এলিমের নাম ইলমে আকাইদ দ্বিতীয় এলিমের নাম ইলমে ফেকা তৃতীয় এলিমের নাম ইলমে তাসাউফ এই জন্য জিবরিল ফিরিস্তা চলে যাওয়ার পর রাসুল করিম সাল্লাহ ইসলাম উপস্থিত সাহাবাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তোমরা কি চিনেস লোকটা কে এসেছিল আমার সাথে প্রস্তুত্তর করে চলে গেল সাহাবাহ কেরাম বলেন আমরা চিনতে পারি রসুল বলেন হুয়া জিবরিল 
तृतीयश तीन तीन प्रकार एलिम हईल दिन तीन अंश इलमे आकाईद हईल दिन तीन भागर एक भाग इलमे फेका हईल दिन तीन भागर आक भाग इलमे तसाउफ हईल दिन तीन भागर आक भाग ये तीन प्रकार एलिमर समि हल दिन तीन प्रकार एलिमर समि हल दिन यतटुकू कथा बोझार पर एबारे जो आयात तेलावत कर से आयात बोझा एन सहज है कारण दिन शब्द पवित्र कुरान विभिन्न आयाते विभिन्न अर्थे व्यवहार कर रसुलतार विभिन्न हादीसे विभिन्न अर्थे व्यवहार कर कारण साधारण मुसलमान तो साधारण मुसलमान अनेक समय देखा जाए जेमन तेम आलिमा बोलते परे ना तुम्हार दिन बोलते तुम्हें कि बुझो कौन जिनटार नाम तुम्हार दिन की कारण परिष्कार बोलते कारण सबग आयात दिन शब्द के एक ही अर्थे व्यवहार कर विभिन्न आयात दिन शब्द के अल्लाह विभिन्न अर्थे व्यवहार कर उदाहरण दी सुन पवित्र कुरान जे आयाते आल्ला सर्वप्रथम दिन शब्द व्यवहार कर फातेहार तीन नम्बर आयात से मालिकी दिन एखे दिन शब्दा के अल्लाह कर्मफल अर्थे व्यवहार कर सारा दुनिया समस्त मानुषर कर्मफल देवा क्या दिन क्या दिन के कर्मफल देवार दिन आल्ला सार्वर्म हईल सुरतुल फतेहार तीन नम्बर आयाते आल्ला दिन शब्द व्यवहार करफल अर्थ बुझार जो सामने कथागुलि बुझार सुविधार्थे मेहरबानी कर मन रखबें कुल सुरार कत नम्बर आयाते दिन शब्द अर्थ रखे सुरतुल फतेहार तीन नम्बर आयाते दिन शब्द अर्थ कर्मफल बोले जाबे ना सुरतुल फतेहार तीन नम्बर आयाते दिन शब्द अर्थ कर्मफल सुरतुल बकर छप्पन्न नम्बर आयाते आल्ला ला इकुरा हाफिद दिन दिन बेल में बल प्रयोग चलो ना इखने दिन अर्थ कर्मफल ना इखने दिन अर्थ धर्म धर्म बेल में बल प्रयोग चलो ना समस्त धर्मवलम्बी आफन आफन धर्म पालने स्वाधीन तेल सुरतुल बकर छप्पन्न नम्बर आयाते दिन अर्थ कर्मफल ना दिन अर्थ धर्म दिन अर्थ धर्म सुरए सुरार तेर नम्बर आयाते आल्ला अकीमुद्दीन एखे दिन अर्थ कर्मफल ना इखने दिन अर्थ धर्म ना इखने दिन शब्द अर्थ इसलम सही अकिदा इसलम सही अकिदा वही आकिदार व्याख्य आगे गेसे सय कथा विश्वास हलो मूल आकिदा और सय कथार व्याख्यागुली सही व्याख्या विश्वास हलो इसलम सही आकिदा जमन नबी विश्वास मूल आकिदा और नबी के बेगुना विश्वास सही आकिदा अभी बुझाते परलम विषय अपन के इसलम मूल आकिदा सयटा एर मध्य सात नम्बर हलो वरुसुल ही नबी रसुल विश्वास कर लम इलो इसलम मूल आकिदा कंतु नबी रसुल सम्पर्क सही आकिदा को नबी रसुल गुणागार हन ना नबी रसुल बेगुना हन इल सही आकिदा अकीमुद्दीन आयाते आल्ला दीन शब्द के इसलम सही आकिदा अर्थे व्यवहार कर अर्थ हो रही इसलम सही आकिदाय अटल थको क्यों दुखर विषय जरा इसलम नामे मनगरा आकिदा पोषण करा आकीमुद्दीन आयात के मनुग्राम बनाइया व्यवहार कर चक्रांत छाड़ा किस न बुझा था बोल सुरए सुरार तेर नम्बर आयाते जे आल्ला अकीमुद्दीन इन्हें दिन शब्द अर्थ इसलम सही आकिदा यार मर्म हईल इसलम सही आकिदा अटल तक देखी भीषण कथा भूले गलन कि ना तो सामने कथा बोले लाभ नाई सुरतुल फतिहार तीन नम्बर आयाते दिन अर्थ कर्मफल सुरए बकर छप्पन्न नम्बर आयाते दिन अर्थ धर्म सुरए सुरार तेर नम्बर आयाते दिन अर्थ इसलम सही आकिदा सुरए मायदार तीन नम्बर आयाते आल्ला अल्लाउमा अकमल तुलाकुम दीन आकुम एखे दिन अर्थ कर्मफल नय एखे दिन अर्थ धर्म नय इखने दिन अर्थ सही आकिदाओ नय इखने दिन शब्द अर्थ विधि विधान आल्ला तुम्हारे जो इसलम विधि विधान के परिपूर्ण कर दिल चार उदाहरण द्वारा कि बुझलें 
পবিত্র কোরআনের সবগুলি আয়াতে আল্লাহ দিন শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন না বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্ন অর্থে যে কারণে দিন বলতে কি বুঝো এই প্রশ্নের জবাব সাধারণ মুসলমান তো সাধারণ মুসলমান অনেক সাধারণ আলেমের কাছে অস্পষ্ট যে তোমার দিন বলতে তুমি কি বুঝো এই কারণে রাসুল করিম সাল্লাম হাদিসে জিবরিলের মধ্যে জিবরিল ফিরিশ তার তিন প্রশ্নের জবাবে দিনের পরিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন দিনের কমপ্লিট ডেফিনেশন প্রদান করেছেন ইলমে আকাইদ ইলমে ফেকা ইলমে তাসৌফের সমষ্টির নাম হইল তোমাদের দিন এবার অস্পষ্টতা রইল না অস্পষ্টতা দূর হইল কত প্রকার এলিমের নাম আমাদের দিন তিন প্রকার এলিমের নাম আমাদের দিন প্রথম প্রকার এলিম হইল এলমে আকাইদ দ্বিতীয় প্রকার এলিম হইল ইলমে ফেকা তৃতীয় প্রকার এলিম হইল ইলমে তাসাউফ ইলমে আকাইদ ইলমে ফেকা ইলমে তাসাউফ তিন প্রকার এলিমের নাম হইল আমাদের দিন সুতরাং রসুল করিম সাল্লাম জিবরিলের তিন প্রস্তের জবাবে উম্মতকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একটা অসম্পূর্ণ সিলেবাস দান করলেন না পরিপূর্ণ একটা পরিপূর্ণ সিলেবাস দান করলেন আমরা সবাই আজকের থেকে মনে রাখি যে মুসলমানদেরকে মুসলমানের নবী ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার কোনো অপূর্ণ তালিক পাঠ্য তালিকা দেননি একটা পরিপূর্ণ পাঠ্য তালিকা প্রদান করেছেন এই পাঠ্য তালিকা হবে মাদ্রাসা শিক্ষার মাদ্রাসা নামক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকা এই পাঠ্য তালিকা হবে মাদ্রাসা নামক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্য তালিকা যে মাদ্রাসায় সহি আকিদা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না যে মাদ্রাসায় সহি ফেকা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না যে মাদ্রাসায় সহি তাসাবুক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে না এই মাদ্রাসা কোনোদিন সফল মাদ্রাসা হতে পারে না এই মাদ্রাসা কোনোদিন সফল মাদ্রাসা হতে পারে না সফল মাদ্রাসা ওই মাদ্রাসা যে মাদ্রাসায় রসুলের প্রদত্ত তিন তিন সিলেবাস বিশিষ্ট পরিপূর্ণ সিলেবাস পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে সেই মাদ্রাসা হলো পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষার সফল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কত প্রকার এলিম শিক্ষার ব্যবস্থা মাদ্রাসায় থাকলে সফল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হবে তিন প্রকার ইলমে আকাইদ ইলমে ফেকা ইলমে তাসাবু ইলমে আকাইদ ইলমে ফেকা ইলমে তাসাবু এই তিন প্রকার এলিম জানার নাম ইসলামী শিক্ষা তিন প্রকার এলিম জানার নাম ইসলাম শিক্ষা বলে যাবেন না মনে রাখুন এবার যে আয়াত তিলাওয়াত করেছিলাম সেই আয়াতের দিকে চলুন আল্লাহ বলেন কিছু মুসলমান ইসলামী শিক্ষার জন্য বের হয়ে যাও তো বলেননি আল্লাহ এতক্ষণে বুঝলাম ইলমে আকাইদ শিখার নাম ইসলামী শিক্ষা ইলমে ফেকা শিখার নাম ইসলামী শিক্ষা ইলমে তাসাউফ শিখার নাম ইসলামী শিক্ষা এত তো আল্লাহ ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও বলেননি বলেছেন ইসলামী শিক্ষার সাথে দীক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও তাইলে ইসলামী শিক্ষা তিন ইলিমের নাম বুঝলাম শিক্ষার কথাই আল্লাহ বলেছেন না দীক্ষার কথা বলেছেন তাহলে আল্লাহর কথার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা ফাইলাম না ওর দেখটা ফাইলাম ওর দেখটা ফাইলাম কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া যদি আমি এলমে আকাইদ শিখতে পারি কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া যদি আমি এলমে ফেকা শিখতে পারি কোনো মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া যদি আমি এলমে তাসাউফ শিখতে পারি তাহলে ইসলামী শিক্ষা ফাইলাম আল্লাহ তো শিক্ষা হওয়ার জন্য যাও বলছেন না আল্লাহ তো দীক্ষা গ্রহণের জন্য যাও বলেছেন তাহলে বোঝা গেল আমার আরেকটা বাকি তাহলে বোঝা গেল আমার আরেকটা বাকি কি ফাইলাম কি বাকি শিক্ষা ফাইলাম দীক্ষা বাকি কি ফাইলাম কি বাকি শিক্ষা ফাইলাম দীক্ষা বাকি এবার আমরা বোঝার চেষ্টা করব দীক্ষা বলতে আল্লাহ কি বুঝাইলেন আল্লাহ যে বললেন কিছু মুসলমান ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও কি বুঝেছেন এতক্ষণ শুধু ইসলামী শিক্ষা অর্জনের জন্য বের হয়ে যাও বলেছেন না সাথে সাথে দীক্ষা লাগবে শিক্ষার সাথে দীক্ষা লাগবে যে শিক্ষার সাথে দীক্ষা নাই সেই শিক্ষা বিফল শিক্ষা যে শিক্ষার সাথে দীক্ষা নাই সেই শিক্ষা বলুন সফল শিক্ষা না বিফল শিক্ষা বিফল শিক্ষা সহজ উদাহরণ এক ব্যক্তি উজুর সাইড ফরজ জানে সারা বছর একদিন রুজু করে না তার জানা সফল না বিফল এক ব্যক্তি নমাজের তেরো ফরজ জানে কিন্তু জীবনও কোনোদিন নামাজ করে না বলুন তার জানা সফল না বিফল তাহলে শিক্ষাটাই যথেষ্ট না শিক্ষা সফল হয় দীক্ষার দ্বারা এই কথাটা বুঝতে পারলেন তো শিক্ষাই যথেষ্ট না শিক্ষা সফল হয় দীক্ষার দ্বারা 
শিক্ষা শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা সফল হয় যেই শিক্ষার মধ্যে দীক্ষা নাই সেই শিক্ষা বিফল শিক্ষা সেটা সফল শিক্ষা নয় আমি তো দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম নিয়ে ঘোরাফেরা করি দেশের বিভিন্ন জায়গাতে আমি দেখতে পাই বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সদর গেইটে লেখা থাকে সদর গেইটে লেখা থাকে কি লেখা থাকে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করো সেবার জন্য বের হও আমার এতক্ষণের কথা বুঝে থাকলে বলুন তো শিক্ষার জন্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করবে এই দীক্ষা না থাকলে শিক্ষাটা সফল না বিফল এই বিফল স্লোগান লেখ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেইটে বোঝা গেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তারা পর্যন্ত বিফল শিক্ষা গ্রহণ করেছে কর্তারা পর্যন্ত শিক্ষার সফলতা শিখতে পারিনি শিক্ষা সফল হয় কি বলে কিভাবে আর নইলে গেইটের মধ্যে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করো লিখতে পারতো না লিখতে পারতো শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করো বলুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেছে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করা লাগছে সফল শিক্ষা হয় না বিফল শিক্ষা তাহলে সফল শিক্ষার কথা লিখতে হইলে শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করা লাগতে হবে বলুন আমরা কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেছে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করা লাগবো না লেখলে লাগবো শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করো শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করো তা না হইলে ছাত্র মাদ্রাসায় পড়বে উজু সারি ফরস শিখবে এর ফলে লেখাপড়া শেষে আর উজু করবে না কোনোদিন মাদ্রাসায় পড়বে নমাজের তেরো ফরস শিখবে এর ফলে লেখা শেষ পড়া শেষে কর্মজীবনে আর নমাজ পড়বে না কোনোদিন কারণ সে শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেছিল দীক্ষার জন্য নয় কথা বুঝতে পারেছেন আপনারা শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেছিল দীক্ষার জন্য নয় এমন শিক্ষা সফল শিক্ষা নয় এটা ব্যর্থ শিক্ষা এটা বিফল শিক্ষা এরপরে যে লেখো সেবার জন্য বের হও সেবার জন্য বের হও এক হাদিসে আছে দুইজন লোকের বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ষাট বৎসর নফল এবাদত বন্দিগি করার চেয়ে বেশি সব কাজেই যারা সমাজের সেবা করে এরা আমাদেরকে বলে তাকে আপনারা যে দিন দাঁত চব্বিশ ঘন্টা এবাদত করেন আপনাদের হাজার এবাদত আর আমাদের এক আদালত হাজার এবাদত আর এক আদালত আমি অনেকদিন চিন্তা করছি তো কই ভাইল রে কথাটা হাজার এবাদত আর এক আদালত ষাট বৎসর পর্যন্ত আপনি নফল এবাদত বন্দেগি করেছেন এর দ্বারা আপনি আল্লাহর কাছে যেই পুরস্কার পাইবেন যেই লোকে দুইজন লোকের বিবাদ মীমাংসা করে দিল সেই লোকে আপনার ষাট বৎসরের নফল বন্দেগির থেকে বেশি সব পাইবে ওই বুঝলাম যে এই হাদিস থেকে লইছে এরা কথাটা আজার এবাদত আর এক আদালত কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি দুই লোকের বিবাদ মীমাংসা করে দিলে ষাট বৎসরের এবাদত বন্দেগির থেকে বেশি বেশি পুরস্কার হইবেন সেই এবাদতটা ফরজ না নফল নফল তুমি যে সমাজ সেবা করতে গিয়ে ফরজ নামাজ ওই করো না তোমার খবর কি তোমার খবর কি এটা তো নফল এবাদতের কথা বলা হয়েছে এটা তো ফাঁস বেলার ফরজ নামাজের কথা বলা হয় নাই এই পণ্ডিতের দলে এমন বোঝা বুঝছে এক ক্লাস দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র কি নাম প্রাইমারি স্কুলে পড়ে তারে তার অঙ্ক অঙ্কের শিক্ষককে শিক্ষা দিলেন এক লেখা ডাইনে একটা শূন্য দিলে দশ হয় দুইটা শূন্য দিলে একশো হয় তিনটা শূন্য দিলে এক হাজার হয় চারটা শূন্য দিলে হয় দশ হাজার কি করেন আপনারা এক লেখা ডাইনে এক শূন্য দিলে কত হয় দুই শূন্য দিলে কত হয় তিন শূন্য দিলে কত হয় আর চার শূন্য দিলে কত হয় দশ হাজার হে চিন্তা করে দেখলো শূন্য তো বড় দাম আছে দেখা যায় চারটা শূন্য রাখছে আর এক মিটাই এলাইছে কি রাখছে কি মিটাইছে শূন্য চারটা রাখছে আর এক মিটাই লাইছে কত থেকে এক মিটাইছে দশ হাজার থেকে এক মিটাইছে আরো নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই রয়েছে না এখালি গোড়ার ডিম রয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে যেই বেটায় সমাজ সমাজ সেবা করতে গিয়া ফরজ নমাজ সাইরা দিছে এখালি গোড়ার ডিম রয়েছে কি রয়েছে তুমি সংখ্যা মিটাই লাইছ এখালি গোড়ার ডিম রয়েছে এবাদতের সংখ্যা যার ঠিক আছে তার সমাজ সেবা হইল শূন্যের মতো সংখ্যা থাকলে শূন্যের দাম আছে সংখ্যা না থাকলে শূন্য গোড়ার দিন ছাড়া কিছু নয় ঠিক তেমনি এবাদত বন্দি ঠিক থাকলে সমাজ সেবার দাম আছে যার এবাদত বন্দি ঠিক নাই তার সমাজ সেবা গোড়ার দিন ছাড়া কিছু নয় কাজে কাজেই সেবার জন্য বের হও লিখতে হবে লেখলেই যত সফল লেখা হবে না আল্লাহর এবাদত ও বন্দার খেদমতের জন্য বের হও লিখতে হবে হ্যাঁ যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গেটে সফল কোনো স্লোগান যদি লেখতেই হয় লেখো শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করো আল্লাহর এবাদত ও বন্দার খেদমতের জন্য বের হও শিক্ষা দীক্ষার জন্য প্রবেশ করো আর আল্লাহর এবাদত ও বন্দার খেদমতের জন্য বের হও যেই শিক্ষার সাথে দীক্ষা নাই সেই শিক্ষা যেমন ব্যর্থ শিক্ষা ঠিক তেমনিভাবে যেই খেদমতের সাথে এবাদত নাই সেই খেদমত ব্যর্থ খেদমত 
সেই খেদমত ব্যক্ত খেদম এই সমস্ত ব্যর্থ স্লোগান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি দিয়ে কেনা রাখা হয় কারণ এরা জানেই না শিক্ষা সার্থক হয় কিভাবে সফল হয় কিভাবে আর শিক্ষা বিফল হয় কিভাবে শিক্ষা ব্যর্থ হয় কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে পরিষ্কারভাবে সফল শিক্ষা বিফল শিক্ষা সার্থক শিক্ষা ব্যর্থ শিক্ষার প্রত্যক্ষ পরিষ্কার করে দিয়েছেন তাই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসিরি দেখেরাম লেখেন যদি আল্লাহ বল বলতেন লিয়া তা আল্লাহ মুফিদ্দিন শিক্ষার জন্য প্রবেশ কর তাহলে পুজোর সাইফর শিখলেই যথেষ্ট হইতো উজু করার দরকার হইতো না যদি আল্লাহ বলতেন ইসলামী শিক্ষার জন্য বের হও তাহলে নমাজের তেরো ভর শিখলেই হইতো নমাজ পড়তে হইতো না কিন্তু আল্লাহ শিক্ষার জন্য বের হও বলেননি আল্লাহ শিক্ষার সাথে সাথে বলেছেন দীক্ষার জন্য বের হও উজুর ফরজ জানতে হবে উজু করতে হবে নমাজের ফরজ জানতে হবে নমাজ পড়তে হবে এর নাম শুধু শিক্ষা নয় শিক্ষার সাথে দীক্ষা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম জিবরিল ফিরিস্তার তিন প্রশ্নের জবাবে উম্মতকে একটা অসমাপ্ত পাঠ্য তালিকা প্রদান করলেন না পরিপূর্ণ এই পরিপূর্ণ পাঠ্য তালিকার মধ্যে আমরা দেখি কি আছে এলমে আকাইদ আছে এলমে ফেকা আছে এলমে তাসাউফ আছে এইগুলি জানলেই পরিপূর্ণ হয়ে যায় না সাথে সাথে মানতে হবে মানতে হবে এই জন্য আল্লাহ লিয়া তা আল্লাহ মুনা বলে লিয়া তা ফাকাহু বলেছেন সার মর্ম দাঁড়ালো ইলমে আকাইদের যে বিষয়গুলি তুমি শিখবে ওইগুলি অন্তরে স্থাপন করতে হবে বিশ্বাস করতে হবে ইলমে ফেকার যে বিষয়গুলি তুমি জানবে ওইগুলি বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হবে ইলমে তাসাউফের যে মশালাগুলি তুমি জানবে এগুলি অন্তরের দ্বারা পালন করতে হবে এই তিন রকমের এলিম শিকার পরে তিনভাবে বাস্তবায়ন করার নাম ইসলামী শিক্ষার সাথে দীক্ষা তিন প্রকার এলিম জানার সাথে সাথে তিনভাবে বাস্তবায়ন করার নাম ইসলামী শিক্ষার সাথে দীক্ষা যে এলমে আকাইদের কিতাব পড়ে সহি আকিদা বিশ্বাস করে না তার শিক্ষা আছে দীক্ষা নাই যে ইলমে ফেকার মশালা শিখে পালন করে না তার শিক্ষা আছে দীক্ষা নাই যে ইলমে ফেকার বিষয় বুঝে কিন্তু অন্তরের দ্বারা পালন করে না তার শিক্ষা আছে দীক্ষা নাই এই শিক্ষা বিফল তাই আল্লাহ পাকরাবুল আলমিন লিয়া তা আল্লাহ মুনা বলে লিয়া তাফাকু বলেছেন শুধু ইসলাম শিখার জন্য মাদ্রাসায় যাও বলেননি ইসলামকে জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য মাদ্রাসায় যাও বলেছেন এবার আমি যে তিন প্রকারের এলিম রসুল উম্মতের একটা কমপ্লিট সিলেবাসের মধ্যে তালিকাভুক্ত করে দিলেন তিন প্রকার এলিমের ডেফিনেশনটা বলে সংক্ষিপ্ত ডেফিনেশনটা বলে আমার কথা শেষ করি ইলমে আকাইদ ইসলামের ওই সমস্ত বিধি বিধানের নাম বিধি বিধান জানার নাম যেগুলি অন্তরের দ্বারা বিশ্বাস করতে হয় ইলমে ফেকা ইসলামের ওই সমস্ত বিধি বিধান জানার নাম যেগুলি শরীরের বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় ইলমে তাসাউফ ইসলামের ওই সমস্ত বিধি বিধান জানার নাম যেগুলি বাহ্যিক অঙ্গের দ্বারা পালন করা যায় না আর অন্তরে শুধু বিশ্বাস করলে চলে না পালনটাও অন্তরের দ্বারাই করতে হয় পালনটাও অন্তরের দ্বারাই করতে হয় প্রথম প্রকারে এলিম অন্তরের দ্বারা শুধু বিশ্বাস করতে হয় আর তৃতীয় প্রকারে এলিম অন্তরের দ্বারা বিশ্বাস করলে হয় না পালনও অন্তরের দ্বারাই করতে হয় আর দ্বিতীয় প্রকার এলিম বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা পালন করতে হয় অন্তরের দ্বারা বিশ্বাস্য বিষয়গুলি আর বাহ্যিক অঙ্গের দ্বারা পালনীয় বিষয়গুলি আর অন্তরের দ্বারা পালনীয় বিষয়গুলির সমষ্টির নাম আমাদের দিন এইগুলি জানার সাথে সাথে জীবনে বাস্তবায়ন করার নাম ইসলামী শিক্ষার সাথে দীক্ষা এই রকম শিক্ষার সাথে দীক্ষা যেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আছে ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সার্থক ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সফল ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের সমাজে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ওই রসুলের দেওয়া সিলেবাস মতো সার্থক করার সফল করার আমাদের যে সন্তান আদি কলিদার টুকরা সন্তানদেরকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা অর্জনের জন্য মাদ্রাসায় পটাই তাদেরকে এই তিন প্রকার এলিম হাসিল করার সাথে সাথে জীবনে বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষাকে ইসলামী শিক্ষাকে সফল করার সৌভাগ্য আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবাইকে দান করুন সবাই বলুন আমিন সুবহান রব্বিকা রব্বিল ইজ্জতি আম্মা ইয়াসিফুন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন